আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন সো অনেক দিন পর অ্যাকচুয়ালি যারা আমার প্লেলিস্টটা ফলো করছেন তারা হয়তো বুঝে থাকবেন যে আমি অনেক দিন পরে এই প্লেলিস্টটা কন্টিনিউ করছি এই সিরিজটা কন্টিনিউ করছি অ্যাকচুয়ালি সো এই সিরিজটা কন্টিনিউ করার জন্য আমি প্রচুর রিকোয়েস্ট পাচ্ছিলাম এতদিন এবং বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে আসলে আমার পক্ষে এই সিরিজটা কন্টিনিউ করা সম্ভব হচ্ছিল না বাট দেন যেহেতু আমি সময় পাচ্ছি আমি ভাবলাম যে আমি এটা কন্টিনিউ করি সো এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে আমরা ফিচার ভেক্টরের কনসেপ্টটা অ্যাকচুয়ালি কি এবং ফিচার ভেক্টরটা কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কাজ করে তো এখন আমি কোডে এই জিনিসটা আপনাদেরকে করে দেখাবো সো প্রথম যে কাজটা আমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু দরকারি লাইব্রেরি যেগুলো আমাদের দরকার সেগুলো এখান থেকে ইম্পোর্ট করে নিতে হবে তো বেশ কিছু লাইব্রেরি আসলে দরকার নেই যেমন পিকেল এটার দরকার নেই এটা আমি আমার কাজের জন্য করেছিলাম তারপর স্টেমারের জন্য আমি নর্মালি পোর্টার স্টেমারও ব্যবহার করি স্নোবল স্টেমারও ব্যবহার করি বোতারোকে টোকেনাইজারের জন্য আপনি চাইলে এনএলটিকের যে ডিফল্ট ওয়ার্ড টোকেনাইজ আছে সেটাও ইউজ করতে পারেন অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশনের একটা ডিফারেন্ট টোকেনাইজার আছে সেটা ব্যবহার করতে পারেন খুব বেশি কোনো তফাৎ অ্যাকচুয়ালি আমরা যে কাজ করব তাতে পরিলক্ষিত হবে না সো এরপরে যে কাজটা আমরা করলাম সেটা হচ্ছে স্টপ ওয়ার্ডের একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম এই স্টপ ওয়ার্ডটা এন এল ডিকে ডট কর্পাসের মধ্যে দেওয়া আছে যদি আপনার এটা না থাকে তাহলে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে যে এন এল ডিকে ডট ডাউনলোড এই ফাংশনটা কল করতে হবে এবং এটা রান করতে হবে সো এটা রান করলে একটা গুই আসবে একটা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস আসবে সেখান থেকে আপনি সবগুলো প্যাকেজ ডাউনলোড করে নেবেন সো তাহলে আপনার স্টপ ওয়ার্ডটা চলে আসবে নতুবা আপনি স্টপ ওয়ার্ডের এই লিস্টটা পাবেন না সো এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে অবশ্যই তো এরপরে হচ্ছে কি আমাদের তাহলে এখন কোডিংয়ের কাজ তো আমরা একটা স্টপ ওয়ার্ডের লিস্ট ক্রিয়েট করলাম এই স্টপ ওয়ার্ডগুলো আমরা রিমুভ করে দিব বিকজ আমাদের ডেটা সেটটা অনেক বড় এবং রিডান্ডেন্ট যে ওয়ার্ড স্টপ ওয়ার্ডের কনসেপ্ট আমি আপনাদেরকে আগে বলেছি সেই ওয়ার্ডগুলো আসলে আমাদের দরকার নেই সেগুলো আমরা রিমুভ করে দিচ্ছি সো এরপরে আমরা প্রথমে যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা স্টেমারের একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করবো স্নোবল স্টেমার আমি এখানে স্নোবল স্টেমার ইউজ করছি চাইলে পোর্টার স্টেমার ইউজ করতে পারেন এবং আমাদের ডেটা ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ সো এখানে আমি স্ট্রিং হিসেবে ইংলিশ পাস করে দিচ্ছি অ্যান্ড পোর্টার স্টেমার আমি নিয়ে রেখেছি যদি আপনারা চান পোর্টার স্টেমার ইউজ করতে সেটা ব্যবহার করতে পারেন বোধার ওকে অ্যান্ড দেন টোকেনাইজার টোকেনাইজার আপনারা চাইলে ওয়ার্ড টোকেনাইজ যেটা দেওয়া আছে এনএল ডিকে সেটা ব্যবহার করতে পারেন অথবা রেগুলার এক্সপ্রেশন টোকেনাইজার নামে একটা আলাদা টোকেনাইজার আছে সেটা ব্যবহার করতে পারেন বোধ আর ফাইন যদি রেগুলার এক্সপ্রেশন টোকেনাইজার ইউজ করেন তাহলে এখানে আপনার প্যারামিটার হিসেবে ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স আপনি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে সেপারেট করতে চান সেটা বলে দিতে হবে রেগুলার এক্সপ্রেশন টোকেনাইজার অনেক অ্যাডভান্সড এবং অনেক অ্যাডভান্সড লেভেলের কাজ করা যায় আর ওয়ার্ড টোকেনাইজ শুধুমাত্র আপনার কাইন্ড অফ স্পেসের উপর বেস করে যে স্প্লিট করা সেটা করে দেয় তো এরপরে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে ডেটা সেটের পাথগুলো ডিক্লেয়ার করতে হবে তো আমি ট্রেন ডেটা সেটের পাথ আমার কম্পিউটারে যেখানে আছে সেই পাথ টেস্ট ডেটা সেটের পাথ এবং স্টপ ওয়ার্ড আলাদা একটা স্টপ ওয়ার্ডের ফাইল আছে সেই পাথ তিনটার পাথ দিয়ে দিচ্ছি এবং প্রথম কাজটা হচ্ছে আপনাকে এখানে ট্রেন ডেটা সেটটাকে রিড করতে হবে তো ট্রেন ডেটা সেটটাকে আমরা রিড করতেছি পান্ডাস দিয়ে রিড সিএসভি যেখানে আমি ট্রেন ডেটা সেটের পাথটা দিয়ে দিলাম এবং সেপারেটার দ্যাট মিন্স ডেটাগুলো কোন ভ্যালু দ্বারা কোন ক্যারেক্টার দ্বারা সেপারেটেড সেটা এবং এটার কোনো ইন্ডেক্স কলাম আছে কিনা সো এটার কোনো ইন্ডেক্স কলাম নেই দেন আমরা একইভাবে ট্রেন ডেটা সেটকে এরপর আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে ট্রেন ডেটা সেটটাকে সাফল করে নিচ্ছি এবং ইন্ডেক্সটাকে রিসেট করে এটাকে ড্রপ করে দিচ্ছি সো ইন্ডেক্সটার আর দরকার নেই আর ডট স্যাম্পল ফ্র্যাক ইকুয়ালস টু ওয়ান যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার পুরো ট্রেনিং ডেটা সেটটাকে সাফল করে দেয় সো এরপরে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই যে স্টপ ওয়ার্ডের যে ফাইলটা আছে টেক্সট ফাইলটা সেটাকে ওপেন করব এবং এটার এনকোডিং ইউটিএফ এইট দেয়া অনেক সময় এনকোড ইরোর দেয় বিশেষ করে যখন আপনি আস্কি ফরম্যাটে কাজ করছেন তখন কারণ কিছু কিছু ওয়ার্ড কিছু কিছু ক্যারেক্টার আসলে সাপোর্ট করে না সো আমি বেসিক্যালি এনকোডিং ইউটিএফ এইট রাখি যদি আপনার ডেটায় এরকম কোনো ক্যারেক্টার থাকে তাহলে কোনো ইরোর দিবে না যদি না থাকে তাহলে একটা ইরোর দিবে সো আপনি ইরোর লাইনটা জাস্ট কপি পেস্ট করে গুগলে দিয়ে দিলেই দেখবেন যে স্ট্যাক ওভার ফ্লোর কোনো না কোনো সলিউশন চলে আসছে বাট বেটার সেফ হচ্ছে এনকোডিং ইউটিএফ ইউজ করা সো এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা এই ফাইলটাকে হচ্ছে রিড করব এই
সেখান থেকে আমরা আগে চেক করব যে এই ওয়ার্ডটা এই স্টপ ওয়ার্ড লিস্টের মধ্যে আছে কিনা এখানের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে আমার কাছে অলরেডি একটা স্টপ ওয়ার্ড লিস্ট আছে যেটা এনএলটিকে আমাকে দিয়েছে আর আমার কাছে আরও একটা স্টপ ওয়ার্ডের টেক্সট ফাইল আছে যেটা ম্যানুয়াল সো এখন আমাকে যে চেক করে দেখতে হবে যে দুইটা স্টপ ওয়ার্ড লিস্টের মধ্যে কমন কারা যারা কমন তাদের আমার নেয়ার কোনো প্রয়োজন নাই দ্যাট মিন্স যারা অলরেডি আগে থেকেই আমার এই স্টপ ওয়ার্ড লিস্টের মধ্যে আছে তাদেরকে আমি এই স্টপ ওয়ার্ড লিস্টের মধ্যে আছে তাদেরকে আমি শুধু শুধু আর নতুন স্টপ ওয়ার্ড লিস্টের মধ্যে নতুন এখান থেকে আর ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসবো না এই টেক্সট ফাইলের মধ্যে যে স্টপ ওয়ার্ডগুলো আছে সেগুলো যদি অলরেডি এখানে থাকে তাহলে সেগুলোকে আর আমার এখানে নেয়ার কোনো দরকার নেই এই লিস্টে নেয়ার দরকার নেই আর যদি না থাকে তাহলে আমরা এই লিস্টে তাকে অ্যাপেন্ড করব সো যদি সেটা এই স্টপ ওয়ার্ড লিস্টের মধ্যে না থাকে তাহলে আমি যে সিম্পলি এই স্টপ ওয়ার্ড লিস্টের মধ্যে এটাকে অ্যাপেন্ড করে নিয়ে আসলাম এটা জাস্ট স্টপ ওয়ার্ডগুলোকে একত্রিত করলাম এবং ফাইলটাকে ক্লোজ করে দিলাম সো একটা জিনিস আপনি অলওয়েজ মনে রাখবেন আপনি যখনই কোনো ফাইল নিয়ে কাজ করবেন সাথে সাথে সেটাকে অবশ্যই ক্লোজ করে দেবেন যে কোনো ডেটা ইনপুট স্ট্রিম অথবা আউটপুট স্ট্রিম নিয়ে আপনি কাজ করার পরেই কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সেটাকে অবশ্যই ক্লোজ করবেন সো এরপরে আপনি চাইলে এখানে প্রিন্ট করে দেখতে পারেন যে আপনার কি কি স্টপ ওয়ার্ড আছে এবং সেটার লেন্থ কত আমি এখানে কমেন্ট করে রেখে দিয়েছি দেন আমরা চেক করব যে একটা ওয়ার্ড ভ্যালিড ওয়ার্ড কি না সো একটা ওয়ার্ড আমরা যেহেতু টেক্সট ডাটা নিয়ে কাজ করছি এখানে প্রচুর গার্বেজ ভ্যালু থাকে যেমন আপনি যদি ডেটা সেটটা ওপেন করে দেখেন প্রচুর নাম্বার পাবেন ডেটা সেটের মধ্যে দশ বারো বিশ দেন বড় নাম্বারস রিপিটেড ক্যারেক্টার্স এ ধরনের অনেক কিছু পাবেন সো আমাদের অ্যাকচুয়াল দরকার হচ্ছে যে এইটা একটা ভ্যালিড ওয়ার্ড কি না সো একটা ভ্যালিড ওয়ার্ড সে কখন হবে যখন তার মধ্যে এ থেকে জেড এই ক্যারেক্টারগুলোই থাকবে শুধুমাত্র অন্য কোনো কিছু থাকবে না সো তখন সে একটা ভ্যালিড ওয়ার্ড হবে সো আমরা জাস্ট এখানে একটা সফট সার্চ করছি এখানে এটা কিন্তু কোনো হার্ড প্রি প্রসেস না জাস্ট সফট একটা প্রি প্রসেস যে আমরা এখানে দেখতে চাচ্ছি যে এই শর্তটা সে পূরণ করে কি না সো ওয়ার্ডের মাঝখানে অ্যাকচুয়ালি নাম্বার বা অন্য কোনো কিছু বা শেষে নাম্বার এগুলো নিয়ে আমরা মাথা কামাচ্ছি না সো এরপরে আমরা যেটা করলাম ব্যাগ অফ ওয়ার্ডস নামে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম তো এর আগের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম ছক একে যে ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো বসাতে হয় বাট তার আগে আমার একটা ভেক্টর থাকে মানে ওয়ার্ডের একটা লিস্ট থাকে যে আমার যতগুলো ইউনিক ওয়ার্ড আছে সেই ইউনিক ওয়ার্ডগুলোর একটা লিস্ট আগে বানাতে হবে দেন সেই ইউনিক ওয়ার্ডগুলোর নিয়ে ভেক্টর হবে যদি আমার দশটা ইউনিক ওয়ার্ড থাকে আর পাঁচটা সেন্টেন্স থাকে তাহলে আমার দশ সাইজের টোটাল পাঁচটা ভেক্টর হবে সো সেই কনসেপ্টে আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করব সো ইজ ভ্যালিড ওয়ার্ড চেক করলাম দেন আমরা হচ্ছে একটা ব্যাগ অফ ওয়ার্ড একটা লিস্ট ক্রিয়েট করলাম সো এখন আমরা এই টেক্সটটাকে প্রসেস করব প্রি প্রসেস করব সো ফার্স্ট অফ অল আমি এই সেন্টেন্সগুলো যেখান থেকে যে টেক্সটগুলো আসবে এই ফাংশনের মধ্যে আমি একটা করে টেক্সট পাস করবো দ্যাট মিন্স একটা সেন্টেন্স অথবা একটা ডকুমেন্ট পাস করবো এবং পাস করার পর সেটাকে আগে আমরা টোকেনাইজ করব তো টোকেনাইজ করার আগে আমি এই টেক্সটটাকে এস টি আর স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করে নিচ্ছি বিকজ মাঝে মাঝে দেখা যায় যে অনেক নাম্বার নিউমেরিক্যাল ইয়ে চলে আসবে ক্যারেক্টার চলে আসবে ওয়ান টু থ্রি চলে আসতে পারে তো সেগুলো ইরোর দিবে আপনি টোকেনাইজ করতে গেলে সো সেই জন্য আমি এটাকে আগেই হচ্ছে গিয়ে এস টি আরে কনভার্ট করে নিচ্ছি যাতে কোনো ইরোর না দেয় দেন টেম্পোরারি ওয়ার্ড নামের একটা লিস্ট আমি ক্রিয়েট করলাম এই লিস্টের কাজ হচ্ছে এখানে আমি ওয়ার্ডগুলোকে রাখব প্রি প্রসেস করার পরে এখানে আমি এই ওয়ার্ডগুলোকে রেখে দিব যেগুলো আমার রাখার সেগুলো রাখবো আর যেগুলো না না রাখার সেগুলো হচ্ছে জাস্ট ডিসকার্ড করে দিব বাদ দিয়ে দিব সো এখন এই যে আমি যে টোকেনাইজ করে যে একটা লিস্ট পেলাম ওয়ার্ডস টোকেনাইজ করার পরে তার মধ্যে থেকে এখন আমাকে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে চেক করতে হবে যে সেই ওয়ার্ডটা একটা ভ্যালিড ওয়ার্ড কি না উপরে যে ফাংশনটা লিখে এসেছি সেখানে আমি ওয়ার্ডটাকে পাস করে দিয়ে দেখব সফট চেকিং যে সে একটা ওয়ার্ড কিনা যদি ভ্যালিড ওয়ার্ড হয় তারপর আমরা চেক করব যে এই ওয়ার্ডটা স্টপ লিস্টের স্টপ ওয়ার্ডের লিস্টের মধ্যে আছে কি না সো আমরা চেক করতেছি যে এখানে আমি যদি দশটা ওয়ার্ড পাই একটা সেন্টেন্সের মধ্যে মনে করেন দশটা ওয়ার্ড আছে সো এখন আমি দশটা ওয়ার্ডকে টোকেনাইজ করলাম সো টোকেনাইজ করলে আমি দশটা ডিফারেন্ট ওয়ার্ড পেয়ে গেলাম তারপর আমি চেক করলাম যে এটা একটা ভ্যালিড ওয়ার্ড কি না দ্যাট মিন্স এই শর্তকে সে পূরণ করে কি না যদি করে এখানে কিন্তু জাস্ট ট্রু ফলস রিটার্ন করবে এই ফাংশানটা রিড আউট সার্চ ট্রু ফলস রিটার্ন করবে সো ইফ ট্রু দেন আমরা চেক করব যে এই ওয়ার্ডটা আমাদের যে স্টপ ওয়ার্ডের লিস্ট আছে তার মধ্যে আছে কি না যদি না থাকে
प्लेट के प्ले बनानो आगे बोले ची शेरों को मार्बिज़ स्टेटिक सिंपली स्टेमिंग करवो एंड देन इधर जो द चेनिंग होए तो हले बैग ऑफ वर्ड्स इन मुद्दे टक एपेंड करवो सो जोखोन अमी चेनिंग डेटा निया काज कर ची आपने क्या मना रखता है आम्र जो बोरो एक टा यूनिक वर्ड लिस्ट बनाए बैक ऑफ़ वर्ड्स शुद्ध मात्र जो ट्रेनिंग डेटा रूपर होगे टेस्ट डेटा रूपर होगे ना सो ये जोन में आमी ट्रेनिंग ना में अलग एक टा पैरामीटर रखे थे सो आपने जो अपन टेस्ट डेटा के प्री प्रोसेस कर बैन तो अकन आपने के ट्रेनिंग पैरामीटर टा फॉल्स दिया होगे नोटबुक जामे लाये जब है देन एवं इस सेंटेंस और शब्द गुला वार्ड एक काट शेष होएगे ले, हमें टेके रिटर्न कर बे लिस्ट टेके बट ये टेके स्पेस दिए जॉइन कर बो डेट मींस आगे न मतो सेंटेंस और स्ट्रक्चर ही पढ़ी है दिवो, बट मार्च थे के वो ये अन्य संसारी वार्ड गुला बाद हो जावे। ओके, सो अमिक तो क्विकली बोल ची, बिकॉज़ एकी कंटेंट माने छोटो छोटो भाग कराओ एक टू विरक्ति कर सो ये जोनो ज्यादा टू गुद्रू तो संभव कर जाती है सो आपने जो भी क्यों कोनो समस्या फेस करें तो हले आमर कंटैक्ट डिटेल्स दे आते हैं इवन आपने चाहे लेकिन कमेंट करें आमे बोलते वार बन ये समस्या आमी शायद शायद शेटर जवाब दे चिश्ता कर चेटा होच्छे ऐसे आमदे जी डेटा सेट के जाम रीड करे रखे चिला मुबारे ट्रेन डेटा सेट रीड सीएसवी दिए शेखाने शे टेक्स्ट गुलो के आम रिप्लेस कर बो एवं ऐखाने मैं मैप नाम एक टा फंक्शन यूज करच्छे एक टा प्रॉपर्टी यूज करच्छे ट्रेन डेटा सेट पैंडा सेट डाटा फ्रेमेर एक टा प्रॉपर्टी मैप एवं शेखाने आम शेखने तो आमिए एक टा लैम्डा फंक्शन यूज़ करती है, एक टा एनोनिमस फंक्शन, सो शेकी करवे प्रत्येक टा रो एर टेक्स्ट वैल्यू टा इखाने बढ़ा बे प्रीप्रोसेस एक सीशे बे बंग प्रीप्रोसेस हुए, अब शेखने शेरे रिप्लेस हुए जावे, सो इखाने प्रीप्रोसेस करा शेष, तार पर जी काज टम्बर करवो, जे जे बैग आपने जो भी सेटर कॉन्सेप्ट मना था के सेट जेक आच्छता कर बे शेटा उच्चे मल्टीपल वर्ड जो भी था के एक ही वर्ड जो भी अनेक बार था के शेटा के एक बार ही नियाज बे दैट मींस ओनली यूनिक वर्ड गुला थक बे देखा गलो जे मने करें प्ले 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 तीन बार था क्लो बा अनेक गुला सेंटेंस है प्ले आच्छे सो आमी इखाने बट अमी जो खाने टेके सेटे कन्वर्ट करवो सेट अमान टेके डेटा स्ट्रक्चर जेटर मुद्दे शुद्ध मात्रा यूनिक आइटम गुलो थाके बाकी शब्द गुलो रिमूव हो जाए सो इखाने ये टेके सेटे कन्वर्ट करले प्ले एक बारी चोला आज बे बाकी नॉट टा प्ले रिमूव हो जाए ऑटोमेटिकली सो अमी आगे एक टेक बैग ऑफ़ अपना रजार हमारे आगेर वीडियो टा देखे चहें अपना दर मने आते जे अमरा की कुरे चिलाम जे प्रथमे एक टा यूनिक वार्डेर लिस्ट निये चिलाम जे पाँच टा यूनिक वार्ड अथवा दस टा यूनिक वार्ड अच्छे शेरन आगे ट्यूटोरियले जिरा कुरे चिलाम सो शेरा एको ना मैं आवारे देखे दिच्छी जे अमरा की कुरे that means ये index गुला fixed, so एको नेटा क्या हम जो भी fixed रखी, so play second sentence अ play शो always the same index से थकता है, तो तार माने वो चाहे हम ज्योतु गुला vector बनाए ना क्योंकि ना पाँच टा vector, पाँच टा vector के थ्री player index शॉप शुमाए हो बे one, अब अर आयर index always हो बे zero, अब अर इखने insect index always हो बे last जेटा आसे शेटा, तो एको न तार माने दारा अच्छे जे आम के ये index से track रखता है, इटा का अमाके ट्रैक रखे दीते होंगे, सो जेहे तो हमारे ट्रैक रखता होंगे, सो आमी इधर के एक टा नंबरिंग करूँगा, डेट मींस ये बैग ऑफ़ वर्ड्स जो वर्ड गुला अच्छे, आमी तादर के नंबर दीपो, सो शेर की भावे, देखा थी अपना दर के, सो आमी जेक अच्छा टा करूँगा, जेक बैग ऑफ़ वर्ड्स एक प्रत्येक एक टा डिक्शनरी क्रिएट हो बे जे डिक्शनरी ते वर्ड तार पासे तार इंडेक्सर वैल्यू टा थेगे जाबे एवं इंडेक्सर वैल्यू एक एक करे बाढ़ते थागे सो ये भावे ये बैग ऑफ़ वर्ड्स लिस्टर शॉप गुलाव वर्ड के 
আমার নাম্বার দেয়া হয়ে যাবে ইন্ডেক্সিং করা হয়ে যাবে তো পরে আমি জাস্ট এই ভ্যালুটা দিয়ে তাদেরকে অ্যাক্সেস করব সেটা কীভাবে সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সো এখানে আমি জাস্ট প্রিন্ট ওয়ার্ড ম্যাপটা দিয়ে রাখলাম এটা আপনাকে এটা প্রিন্ট করে দেখাবে যে অ্যাকচুয়ালি এটা কীভাবে কাজ করলো সো আমি যখন এটা লাস্টে রান করব তখন আমি আবার এক্সপ্লেন করব সো দেন এবার হচ্ছে কি আমরা একটা ভেক্টর ক্রিয়েট করব একটা ভেক্টর আমি আপনাকে দেখাচ্ছি ইনিশিয়াল ভেক্টর এই ভেক্টরটায় প্রত্যেকটা এলিমেন্ট জিরো হবে এখানে ইনিশিয়ালি সব এলিমেন্ট জিরো ছিল শুধুমাত্র যেই ওয়ার্ডটা এক্সিস্টিং আমরা সেখানে ওয়ান বসিয়ে দিচ্ছিলাম সো এখানেও আমি একটা জিরো এবং তার লেন্থ হচ্ছে ব্যাগ অফ ওয়ার্ডসে যে কয়টা এলিমেন্ট আছে সে কয়টা সো এটা একটা শর্টকাট উপায় যে একটা লিস্ট আমি জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করবো এবং লিস্টের লেন্থ হবে ব্যাগ অফ ওয়ার্ডসের লেন্থ সো আপনি যদি মাল্টিপ্লিকেশান দিয়েভাবে লেখেন তো ওই সাইজের একটা ভেক্টর আপনি পেয়ে যাবেন একটা লিস্ট আপনি পেয়ে যাবেন সো দেন এখন আমি একটা ফাংশান লিখব যে ফাংশানটা হচ্ছে গেট ভেক্টর এই ভেক্টরটার মধ্যে আমি একটা ভেক্টর তাকে পাস করব দ্যাট মিন্স এই জিরো সম্পর্কিত পুরোটা জিরো দিয়ে ইনিশিয়ালাইজ করে একটা ভেক্টর পাস করব তাকে এই ওয়ার্ড ম্যাপটা আমি পাস করে দিব আর তার সাথে আমি তাকে পাস করব একটা টেক্সটের সেন্টেন্স মানে সেন্টেন্সটাকে যেই সেন্টেন্সটাকে এই যেমন এখানে তিন নম্বর সেন্টেন্সটাকে সে ভেক্টরে কনভার্ট করলো সো এরকম করে আমি তাকে সেন্টেন্সটা পাঠাচ্ছি এই ইউনিক ওয়ার্ডের ওয়ার্ড ম্যাপটা পাঠাচ্ছি এবং ইন্ডেক্সটা পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং টেক্সট ডেটাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি সরি সো এরপরে আমি এই টেক্সট যেটা আসলো সেটাকে স্প্লিট করব স্পেস দিয়ে সেম কাজ টোকেনাইজেশন করা টোকেনাইজার দিয়ে করলেও চলবে কোনো সমস্যা নেই দেন এই ওয়ার্ডের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে আমি আগে চেক করব যে এই ওয়ার্ডটা ওয়ার্ড ম্যাপ এই যে ওয়ার্ড ম্যাপ নামে যে আমি ডিকশনারিটা পাঠাচ্ছি তার কি কি ভ্যালু ডিকশনারি কীভাবে কাজ করে একটা কী থাকে এবং তার সাথে একটা ভ্যালু থাকে কি ভ্যালু পেয়ার সো সে কি এর মধ্যে আছে কি না আমি সেটা চেক করলাম যদি থাকে তাহলে আমি ভেক্টর ওয়ার্ড ম্যাপ ওয়ার্ড ইকুয়ালস টু ওয়ান করে দিচ্ছি খুব ভালো করে খেয়াল করুন এই যে ওয়ার্ড ম্যাপ এই ওয়ার্ড ম্যাপ আর এই ওয়ার্ড ম্যাপের কেসিং আলাদা এটা জাস্ট ফাংশানে এটা আমি এখান থেকে এখানে পাস করে দিব সো এই যে ওয়ার্ড ম্যাপ এই ওয়ার্ড ম্যাপ হচ্ছে একটা ডিকশনারি সো এই ডিকশনারির মধ্যে আমি এই কী ওয়ার্ডটা বসালাম সো এখানে চিন্তা করি যে আমরা এই আই এই আইটাকে যদি আমি ওয়ার্ড ম্যাপ ডিকশনারিটার মধ্যে এনে বসাই সো আমি পাবো ইন্ডেক্স জিরো দ্যাট মিন্স আইয়ের ভ্যালু জিরো সো আলটিমেটলি যেই কাজটা হবে এখানে ভেক্টর এইটুকু জিরো দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে এবং সেই জায়গাটায় ওয়ান বসে যাবে ওকে সো দেন আমি জাস্ট ভেক্টরটাকে রিটার্ন করে দিচ্ছি অ্যান্ড তারপর আমি ব্যাক অফ ওয়ার্ডটা আপনাদেরকে প্রিন্ট করে দেখাবো অ্যান্ড ট্রেন ডেটা সেট ভেক্টর ইকলস টু ট্রেন ডেটা সেট আমি ট্রেন ডেটা সেট কলামের ডেটা সেট ডেটা ফ্রেমের মধ্যে একটা নতুন কলাম ক্রিয়েট করলাম যার নাম দিচ্ছি ভেক্টর এবং ট্রেন ডেটা সেট টেক্সট ম্যাপ করছি ল্যামডা এক্স একটা অ্যানানিমাস ফাংশান দিয়ে যেখানে আমি গেট ভেক্টরের মধ্যে ইনিশিয়াল ভেক্টরের একটা কপি পাঠাচ্ছি এটা আমি একবার ক্রিয়েট করছি এখন প্রতিবার এটার কপিটা পাঠায় দিব প্রতিবার একটা করে নতুন কপি জেনারেট হবে এটার এবং সেটাই ফাংশানে চলে যাবে এবং আমাদের যে ওয়ার্ড ম্যাপ আছে সেটা এবং এক্স এখানে এই যে অ্যানানিমাস ফাংশান প্রত্যেকটা রোয়ের টেক্সটের জন্য একবার করে পাস হবে এবং শেষে আমি আপনাদেরকে একটা ট্রেন ডেটা সেট লক লক ইউজ করে জিরোতম ইন্ডেক্সের ভেক্টরটা প্রিন্ট করে দেখাচ্ছি সো আমি এই কোডটা রান করার পরে যে আউটপুটটা আসে এখন সেটা দেখাই সেটা হচ্ছে প্রথমে আপনারা দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড ম্যাপ আমরা প্রথমে প্রিন্ট করেছিলাম ওয়ার্ড ম্যাপ তো এস এটিও সাতৌ এটার ইন্ডেক্স জিরো এনওয়ার ইন্ডেক্স ওয়ান এম আইয়ের ইন্ডেক্স টু আন্ডোয়ের ইন্ডেক্স থ্রি এভাবে আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে নাম্বারিং করে গেলাম নাম্বারিং করার পরে এখানে আমি আপনাকে সেই কীগুলো প্রিন্ট করে দেখিয়েছি মানে ব্যাগ অফ ওয়ার্ড ব্যাগ অফ ওয়ার্ডের মধ্যে কী কী ওয়ার্ড আছে সেগুলো প্রিন্ট করে দেখানোর পরে এখানে আমি আপনাকে একটা ভেক্টর প্রিন্ট করে দেখিয়েছি সো প্রথম টেক্সট ডেটার জন্য ভেক্টর সো এখানে যদি আমরা ভালো করে দেখি এখানে আমরা প্রচুর জিরো দেখতে পাব সো এই যে ভেক্টরটা ভেক্টরটা হচ্ছে সব জিরো 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 এই ওয়ার্ডটার যদি উপস্থিতি থাকে সেই ইন্ডেক্সগুলো ওয়ান হয়ে যাচ্ছে সেই ইন্ডেক্সগুলো সিম্পলি ওয়ান হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমাদের ভেক্টর জেনারেশনের মেইন কনসেপ্ট সো এরকম করে আমরা চাইলে আরও অনেকগুলো ভেক্টর প্রিন্ট করে দেখতে পারি যেমন এখানে আমি জিরোর জন্য দেখেছি আপনি ওয়ানের জন্য দেখতে পারেন টুয়ের জন্য দেখতে পারেন সো এখানে আমি যে কনসেপ্ট এক্সপ্লেন করেছিলাম এক্স্যাক্টলি ঠিক সেইভাবে ভেক্টরগুলো তৈরি হয়ে যাচ্ছে সো এখানে বোঝার পার্ট একটাই সবচেয়ে ডিফিকাল্ট পার্ট সেটা হচ্ছে এই অংশটুকু
ভেক্টর জেনারেট করছে সো এর পরের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে এই অংশটুকু হিসাব করে দেখাবো সো এখানে কিভাবে আমরা এই ডিসটেন্সগুলো ক্যালকুলেট করি যে ডিটি এটা হচ্ছে আমার টেস্ট ডেটা ছিল এই টেস্ট ডেটার সাথে আমার এই চারটা ট্রেনিং ডেটার আমার ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করে দেখতে হয়েছে হ্যামিং ডিসটেন্স যে সবচেয়ে কম ডিসটেন্স কার সাথে সো যার সাথে কম ডিসটেন্স ছিল তাকে আমরা ক্লাস হিসেবে বলে দিতাম সো এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই যদি কোনো প্রকার বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর এই কোড গিট হাব রিপোজিটরিতে আপলোড করে দেওয়া আছে আপনার চাইলে সেখান থেকে কোড পুরো সলিউশনটা নিয়ে দেখতে পারেন তো এই সলিউশনটা খুবই স্ক্র্যাচ মানে খুবই আনারি লেভেলের এটা আমি প্রথম যেহেতু ইমপ্লিমেন্ট করেছিলাম খুব অ্যাডভান্সড লেভেলের না একদমই স্ক্র্যাচ লেভেলের ইমপ্লিমেন্টেশন সো এটাকে আরও ঠিক করা পসিবল আর সুন্দর করা পসিবল বাট যেভাবে দেয়া ছিল আমি ঠিক সেভাবেই দিয়েছি এবং সেভাবেই এক্সপ্লেন করছি তো এভাবে হয়তো বুঝতে সহজ হবে অনেকের জন্য আবার অনেকের জন্য একটু কঠিন সো ভুল ত্রুটি আসলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে কোনো সমস্যা যদি হয় অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন ডেসক্রিপশানে আমার ইমেল দেওয়া আছে এমনকি আপনার চাইলে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব আপনাদের জবাব দেওয়ার অ্যান্ড পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে